میرا خالق وہ ہے اس نے مجھے زندگی دی اب میری زندگی کا مقصد ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری اللہ فرماتے اے مسلمان کیا ہی اچھا ہے وہ انسان جو اس نکتے پر آ جائے جو اس نکتے کو اپنی زندگی کا مقصد سا لے اور ہم میں اور آپ میں سارے نیک جذبات ہونے کے باوجود جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس نکتے پر نہیں ہیں تاجر بھی اس نکتے پر نہیں مزدور بھی اس نکتے پر نہیں عالم بھی طالب علم بھی معاشرے کا کوئی انسان اس نکتے پر نہیں آیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد اللہ ہے جب اس نکتے پر نہیں آ رہے پھر تباہی اور بربادی ہمارے سامنے اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو ذبح کیا جائے اس سے بڑی کوئی تباہی ہو سکتی ہے مسلمان مسلمان کو ذبح کر رہا ہے ذبح کرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور ذبح ہونے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے یہ تباہی کیوں ہے ہم نے وہ طرز زندگی نہیں اپنایا جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تمہاری زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ تم لوگ کہو اسلم تو وجہی میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اب میں وہی کروں گا جو میرا رب کہے گا چاہے معاشرہ کہے نہ کہے چاہے کوئی مجھے پاگل کہے چاہے کوئی مجھے دیوانہ کہے جب ایک انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے فرمایا پھر وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے راستے پر لے جاتی ہے جو آپ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ اپنانے پر مجبور کرتی ہے آپ کا یہ فیصلہ کہ میرا رب اللہ ہے اور میں نے وہی کرنا ہے جو میرا رب کہتا ہے بس فرمایا پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ پھر وہ روڈ پھر وہ شاہراہ چلتی ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ کی شاہراہ کہنا چاہیے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ نے فرمایا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ ابراہیم خلیلا پھر ابراہیم اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر اللہ ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو جو بھی اس راستے پر چلتا ہے وہ اللہ سے دوستی کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلتا ہے پھر کیسا بھی امتحان آ گیا کیسے بھی حالات آ گئے کیسے بھی واقعات آ گئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی طرز زندگی کو تبدیل نہیں کیا اور پھر نتیجہ یہ نکلا اللہ فرماتے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ ایک موقع آیا کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا